প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ভূতের গল্প দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা ভূতের গল্প চ্যানেলটিকে সেই সাথে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না হঠাৎ সামনে দেখলাম রাস্তার মাঝে কেউ একজন সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল করলাম আমার সাইকেলের পেছন যেন ভারী হয়ে উঠল বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন হল আপনি কি কখনো আপনার এলাকায় বজ্র বা বাজ পড়া মানুষের মৃতদেহ দেখেছেন আর তার এই মৃত্যুর পর ওই স্থানে কি কোনো প্রকার ভৌতিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে এই ভৌতিক গল্পটি পাঠিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সৌমাল্য চ্যাটার্জি সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে আছি বাহিরে তখন খুব জোরের সাথে বৃষ্টি হচ্ছে এদিকে বিদ্যুৎ অনেক আগেই চলে গেছে অন্ধকারের মধ্য থেকে মা আমাকে বলল ঘরে যে চার্জার লাইটের আলোতে পড়তে বস আজকে তো খুব জোরের সাথে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে আর তাতে বিদ্যুৎ নেই আজকে আর পড়তে ইচ্ছে করছে না আগামী দুই তিন দিন যদি এমন ঝড় বৃষ্টি হয় তাহলে কি করবে বিদ্যুৎ যদি থাকতো তাহলে তো পড়তেই বসতাম মা আর কিছু না বলে তিনি ঘরের ভেতর চলে গেলেন আমি আবার সোফায় বসে বৃষ্টির মজা উপভোগ করতে লাগলাম এমন সময় আশেপাশের কোথা থেকে যেন কান ফাটানো বাঁচ পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম শুনেছি বাঁচ পড়া মানুষের আত্মা নাকি ওই স্থানের আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই কথা ভাবতেই শরীরে এক ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল আর বারান্দায় বসে থাকতে পারলাম না ঘরে চলে গেলাম বিদ্যুৎ আসলে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় ঘুমোতে গেলাম আজকে যেন চোখে ঘুমই আসছে না তখনও বাহিরে ধীরে ধীরে বৃষ্টি হচ্ছে আমি আস্তে করে মোবাইলটি নিয়ে আবার বারান্দায় যেয়ে বসলাম এবং পাবজি গেম খেলা শুরু করলাম বেশ কিছু সময় গেম খেলার পর খেয়াল করলাম রাত তখন একটা এবার দ্রুত বিছানায় যেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম অন্যান্য দিনের মতো সকাল সকাল স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম দুপুরে স্কুল শেষে বাসায় পৌঁছাতে প্রায় তিনটা বেজে গেল এবার আমি দ্রুত স্নান করতে বাথরুমে প্রবেশ করলাম দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল এবার আমাকে টিউশনের জন্য বেরোতে হবে নিজের সাইকেলটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম টিউশনের উদ্দেশ্যে টিউশনে যে জানতে পারলাম আগামীকাল আমার স্যার শহরে যাবেন যার জন্য তিনি আগামীকাল পড়াতে পারবেন না তাই আজকেই তিনি একবারে দুই দিনের পড়া শেষ করবেন টিউশন শেষ হতেই ঘড়ি দেখলাম রাত নটা গতকালের মতো আজকেও বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু খুব ধীরে রাস্তায় জনমানব কেউ নেই হঠাৎ সামনে দেখলাম রাস্তার মাঝে কেউ একজন সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে আমি তার কাছে যেয়ে সাইকেল থামালাম মহিলাটির মুখের উপরের চুলের জন্য তার চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না হঠাৎ একটি দমকা হাওয়াই তার মুখ থেকে চুলগুলো সরে গেল আর যা দেখলাম তাতে আমার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসলো এবার মায়ের কথাতে আমি যেন চেতনা ফিরে পেলাম দেখলাম আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি আর সামনেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার বাবা ও মা দাঁড়িয়ে আছে তখন তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম এবার মা বেশ রাগের সাথে বললেন তোকে না কতবার বলেছি যে ওই বাজ পড়ার রাস্তায় রাতের বেলা চলাচল করবি না আজকে তুই রাতে টিউশনি শেষে আবার ওই রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই এসেছিস হ্যাঁ কিন্তু আমি তো প্রায় ওই রাস্তা দিয়েই বাসায় আসি অন্য দিন তো কিছুই হয় না এবার মা যেন আরও বেশি রেখে গেলেন তিনি আমার উপর বেপরোভাবে চিৎকার করলেন কিছু পরে আবার সব নিস্তব্ধ এবার আমি শুয়ে শুয়ে ভাবলাম আসলে ওই বাজ পড়া রাস্তার রহস্য কি সেখানে কি এমন আছে যে ওই রাস্তায় রাতের বেলা সকলে যেতে ভয় পায় পরের দিন আমি আমার বাবার কাছে ওই রাস্তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি তিনি বললেন প্রায় এক বছর আগের কথা 
সেই দিন সন্ধ্যা থেকেই খুব জোরের সাথে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইছিল এলাকার লোকজন সন্ধ্যার পরেই খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেছিল হঠাৎ রাত দুইটার দিকে বিশাল এক বাজের শব্দে প্রায় সকলের ঘুম ভেঙে যায় সকালে এলাকায় বেশ হইচই পড়ে যায় রাতের বাসটি পড়েছিল ঠিক ওই রাস্তার মাঝখানে আর সেখানে এক মহিলার পোড়া মৃতদেহ পাওয়া যায় পুলিশ তাদের মতো কাজ করল কিন্তু কোনো রহস্যই উদ্ঘাটন করতে পারল না মহিলাটি ওই রাত দুইটার দিকে অত ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওই রাস্তায় কি করছিল এটাই সব থেকে বড় রহস্য থেকে গেল এরপর থেকে ওই রাস্তা দিয়ে রাতের বেলা চলাচল করার সময় অনেকে কিছু একটা দেখে ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে গেছে বাবার কাছ থেকে এই কাহিনী শুনে ওই মহিলাটির জন্য মনের মধ্যে বেশ কষ্ট লাগলো আর আমার মনে হলো যে ওই মহিলাটির আত্মা হয়তো আমাদের কিছু বলতে যাচ্ছে আমি বিভিন্ন সময় ভূতের গল্প ও মুভিতে দেখেছিলাম এরকম অনেক আত্মা আছে যারা মানুষের কোনো ক্ষতি করতে চায় না বরং তারা তাদের কোনো গোপন কথা ওই মানুষগুলোর কাছে জানাতে চায় কিন্তু হায় মানুষগুলো ওই আত্মাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় আজকে সন্ধ্যায়ও বিদ্যুৎ নেই আকাশে বেশ মেঘ জমতে শুরু করেছে আমি মাকে বললাম মা আমি রুপার বাড়ি যাচ্ছি ক্লাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটস নাও লাগবে এখন এই সময় কেন সারা দিন কি করেছিস আরে আমার মনে ছিল না আর আগামীকালের ক্লাসে স্যার ওই নোটগুলো চেক করবে প্লিজ আমায় যেতে দাও আচ্ছা যা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে এবার আমি রওনা দিলাম সোজা ওই বাঁচ পড়া রাস্তার দিকে আমার মনে বিশ্বাস ছিল ওই আত্মাটি আমার কিছু করবে না আর মনে মনে ঠিক করে নিলাম যত কিছুই হোক না কেন এই সাইকেলের হ্যান্ডেল ছাড়া যাবে না কারণ সেই ছোট থেকেই একটা কথা জানতাম যে ভূত প্রেত বা আত্মা লোহায়ের দ্বারা সৃষ্ট কোনো কিছুর সংস্পর্শে থাকা মানুষের ক্ষতি করতে পারে না বাজ পড়ার সেই স্থানে আসতেই হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার সাইকেলের পেছন যেন ভারী হয়ে উঠল আমি দ্রুত সেখানে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়লাম এবং দেখলাম একটা সাদা কাপড় পরা মহিলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর তার মুখটি ছিল বিভৎসভাবে পোড়া এটি দেখেই আমার শরীরে এক ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল দেখো আমি তোমাকে ভয় পাই না আমি মনে করি এই রাস্তায় রাতের বেলা অনেকে তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে কিন্তু তাদের ভয় দেখানো তোমার উদ্দেশ্য ছিল না বরং তুমি চেয়েছিলে তাদের তোমার মৃত্যুর রহস্য জানাতে কি ঠিক তো এই কথা শুনে মহিলাটি একটু হেসে আমাকে বলল তোর বয়স অনেক কম কিন্তু ওই মানুষগুলো যা বুঝতে পারলো না তা তুই ঠিকই বুঝেছিস আর এতেই আমার মুক্তি হবে এরপর মহিলাটি আমাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছিল এবং সেই কথা আমি আমার ভাষায় আপনাদের বলছি মহিলাটির সাথে তার স্বামীর অন্য কারো সাথে পরকিয়া নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল ঠিক ওই বাজ পড়ার রাতে মহিলাটির স্বামী আর তার বন্ধু মিলে মহিলাটিকে হত্যা করে এবং এর কিছু পরেই তারা বাজের শব্দ শুনতে পায় তখন তার স্বামীর বন্ধুটি বুদ্ধি করে ওই মহিলার লাশটি পুড়িয়ে ওই বাজ পড়া স্থানে রেখে আসে আর পুলিশ জিজ্ঞেস করলে তার স্বামী বলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে তার স্ত্রীর মাথায় কিছু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল যার জন্য সে প্রায় প্রতি রাতেই ঘর থেকে বের হয়ে যেত আর তার এই কথা পুলিশের কাছে প্রমাণের জন্য বেশ টাকা খরচ করে তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে তার স্ত্রীর নামে ভুয়া সার্টিফিকেট বানিয়েছিল কিন্তু এই ঘটনার সব থেকে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল মহিলাটির স্বামীর বন্ধুটি ওই রাতের হত্যার সমস্ত কিছু একটি গোপন ক্যামেরা দিয়ে ধারণ করেছিল 
উদ্দেশ্য ছিল পরে মহিলাটির স্বামীকে ব্ল্যাকমেইল করে অনেক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কিন্তু মহিলাটির পোড়া দেহটিকে ওই রাস্তায় রাখার সময় তার পকেট থেকে ওই ক্যামেরাটি পাশের ঝোপে পড়ে যায় আর বৃষ্টি হওয়াতে মাটি নরম থাকায় ওই ক্যামেরাটি এক প্রকার মাটিতে গেথে যায় এবং পরের বৃষ্টিতে পলি জমে সেখানেই অদৃশ্য হয়ে যায় যার ফলে পরবর্তীতে ওই ক্যামেরাটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি কিন্তু গত রাতে ওই মহিলার আত্মার সাহায্যে আমি ওই ক্যামেরাটি উদ্ধার করে নিয়ে আসি ক্যামেরাটি নষ্ট হয়ে গেলেও তার মেমোরি কার্ডটি অক্ষত ছিল এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত মেমোরি কার্ডটির ভিডিও পেয়ে পুলিশ খুব সহজে দোষীদের বন্দি করে শাস্তির ব্যবস্থা করে আর সেই সাথে ওই রাস্তার ভৌতিক ব্যাপারও শেষ হয়ে যায়